，先生是何意啊？目前还不能确定是何人在击杀你我。然咸阳城内又耳目重重，委屈公子在此处暂歇几日。那先生呢？我这就去见杨玄君，早一日见到华阳夫人。一切有劳先生了。你带着人秘密去打探殷一人和吕不韦的下落，意有踪迹。杀。诺真的不让我回安国清生子了，姐。吕不韦拜见夫人，起来吧，谢夫人。夫人何时见公子一人呢？我说过要见他吗？夫人，哎，当初在下提出认子之意，实乃也是为了夫人考虑。秦法银杏宗室，无功不受爵。公子一人为秦至昭八年，在宗室众公子中，功勋卓著吧？故而是最有胜算成为嫡子的。夫人若推举公子一人为嫡子，大王会认为夫人为国举贤，安国君日后也定然更加倚重夫人。
究竟有无消息？说，先生，杨全军府中的耳目密报，吕不韦去了。此刻，杨全军正带着他去了安国君府，见了华阳夫人。只有吕不韦一人吗？嗯，如此也好。我即刻派人去把吕不韦抓来，一定能查到银翼人的下落。不老先生了，我去。公子，此刻还是不宜贸然行事。忘恩负义之人也是有的。公子一人，忠孝仁厚，知恩图报之人，跟他详细说了夫人有意认子之事之后啊，每每提起夫人，公子无不是热泪连连的，恨不能早回到咸阳。对夫人尽孝。啊，如此说，倒是个好孩子。好孩子，好孩子。夫人何时见公子一人呢？你先回去吧。有消息我会让米之恩告知你的。走吧，毕竟佳姐认下的将是太子嫡子，此事还需与安国君商议才可，也还要大王认可才行公子，车出来了，一辆牛车，一辆马车，朝两个方向走了。剑商吕不韦一定在牛车上，拿牛车，诺。先生回来了啊！见到华阳夫人了吗？见着了，他如何说？他说尚需与安国君商议。
让公子在安心等待几日。下，父王又派王和统兵，为粮草调配问题，我也是日夜难安呢、啊。出了国事，其他的你就不关心了。还有何事？一人回咸阳了。将一人藏身在咸阳峪，把公子一人藏身之处，让公子息之效。诺，快去！猜，猜，猜！哦，一人找到了，在何处？咸阳峪。咸阳峪，请转告杨全军，我一定会带着公子。拜会华阳夫人。诺。正义。主任。备车去咸阳峪。诺。哎，你们跟身。不能进咸阳峪，不能进咸阳峪，你们整个身，不能进，不能进，不能进，不能进去，不能进去，不能进去，出去，不能进去，你们，你们跟谁？哎，此乃国誉，不奉王诏，不得擅入啊！奉命缉拿赵国细总，细总，谁呀？吕不韦。哎，公子，小人从未听闻过此人呐。带我搜到你便知晓。哎，公子，这捉拿细作怎么跑大牢里来了？你这不怕触犯刑法吗？你就不怕我杀了你吗？怕，不过小人不敢。让开！让开！祖宗不好了，公子熙到咸阳峪拿人去了。主任，你即刻回去，无论何方法拖住公子熙，绝不能让他带走公子一人。是是是是是。正皇，你不是想跟着主任做大事吗？莫失良机。是是是。此事办成，必有重谢。快去。张开！你们干什你们闪开！撒开拜见兄长。西回到咸阳，为何藏于此处？一人一去邯郸八年，度日艰辛，实有性命之忧，不得不做自保之举。未得亡命，无照归国。兄长，赵王欲杀我，我岂能坐以待毙？不得已才冒死归秦，当真？不敢欺瞒兄长。那与你一同来的吕不韦，为什么偏偏要去见华阳夫人？
果不想领罪，离开咸阳，回到河南去。我能否留在咸阳？此时还需禀明大王与君府。兄长，兄长，此事由不得你。你我兄弟何苦相逼呀、啊？公子期，你直接闯狱，你触犯大清律法。建立，私藏触法之人，索性将你二人一同斩杀，以正国法。我，我这建立，我吃的是秦国的官俸，为大王办事儿。你吴兆，你别说你杀了他，你就是杀了我这建立，我也保你向上人头落地。那就先杀了你。公子你，你你凭何杀我？就凭我手中这把戈。公公子，息怒，息怒啊！公子，哎呀，你若真想把他带走，也不是不行。答应小人一个条件。你有资格跟我谈条件吗？呀。我我等看守的可是国玉，天大的感谢。公子这般把他带走了，兄弟们就没命了。公子行行好，给兄弟们留条活路啊！你想怎么样？直说。我等若是被罚，这家中老幼都无人照顾。公子，能否给些细碎钱财，我们好安顿家人呢？你若答应。我这小贱吏就当今日公子胥从没来过此地，就当什么也。通快，来人，在在，带走。诺诺，公子请。哎，等等，哎，公子，还在还没。哎，行行，木下身无钱财。到府中去吧。哎，公子，那可不行，今日不得钱财，谁也不能把他带走。滚开！公子，你你你你，公子西闯狱，给我拿下！公子，哎，公子，我倒想看看谁敢带走。诺诺。公子胥，你闯狱抓人，可有王兆？杨全全，此事果然与你有关系。公子现在走，我就当今日无事发生。再纠缠下去，本君就不客气了。我再说一遍，挡路上，杀，敢！公子，这要动手？试试看。听我一句啊！啊！见也不说话。当真私斗，你我皆触犯宪法。不过，我有官权，职责所在，大不了受大王一顿训斥，你就不同了。只怕今后再也无缘太子嫡子之位。言尽于此，人，我带走了。
抓到了，又被杨建军劫走了。现已带去见了华阳夫人。你，你。公子，没有机会了。你，你不只是以嫡子之位失之交臂，你失去的，你失去的。是大秦的王位呀、啊！啊！
，大军城外扎营。信陵君亲自率兵驰援，真是大义。赵王多礼了，山东六国本该互为唇齿。嗯，信陵君啊，为何如此多日才来啊？韩国、齐国都不肯出兵啊。毛遂去楚国已经数月，竟是杳无音讯呢。眼下。只有等待春申君的消息了。如若楚军能来，三国合力，必定能战胜秦军。楚国若能出兵，足见秦之暴政已经令天下震怒了。好，只待楚国出兵，三大公子联手，定可剥了秦的虎皮。蒙奥拜见大王，邯郸急报，说：“王和将军攻城失利，我军将士损失不少。魏无忌率军已昨日抵达邯郸驰援，此战对我军不利啊。魏军倒是不足为虑啊，只是我军攻城日久。”如果再攻不下，恐军心不稳。告诉王和王陵，加紧攻城，要尽快拿下邯郸。不，一人来了吗？来了。楚国的乐器，是，正是《阳春曲》。玉兰堂西木房，是花彩一夕若影，灵眼全息几流。兰昭昭兮未央，渐江丹兮收宫，与日月兮齐光，龙家兮地府了，遨游兮周章。四夫君兮，太兮，积劳心兮，重重。母亲，儿子终于又见到母亲了。我儿。母亲见到你，也真是说不出的欢喜。姐，见到儿子是好事，无需哭泣。母亲，请坐我真是好久没见过楚福了，也没听过楚国的音律和歌声了。谢母亲夸赞。此情此景，令我有个想法，给你改个名字。你是我子，又穿着楚服，就叫你子楚吧。
，谢母亲赐名，儿从今后改叫子楚了。上酒。此处坐。诺。今日真是令人欢喜。不过子楚，我还要送你一个礼物。谢母亲。我身边有一个姑娘叫韩妮，是当今韩王的女儿。韩王一直托我给她寻一门好亲事。我看这韩妮相貌端庄，品性温和，与我儿倒也般配。启禀母亲，子楚已娶妻。你已娶妻？是，在赵国的时候，子楚已娶妻四年，儿子也已三岁了，未及向父母禀报，还望母亲恕罪。乃秦国王孙，岂可娶个贱婢为妻？那个女人现在何处呀、啊？还在赵国邯郸，子楚回来的仓促，没来得及将他们母子一起带回来。哦，不在咸阳，那更好办了。正好娶了韩妮，有人照顾你，为母也放心了。母亲，娶妻一事能否暂缓？而逃回咸阳，事发仓促，将我妻儿遗弃险境，实施有性命之忧。邯郸数年，幸有我妻相伴与共，又给儿子诞下子嗣，我，我实在不忍心，一回到咸阳就另娶。那就更要迎娶心腹了。你要知道，若为嫡子，便是未来秦国的储君，怎肯留把柄在敌国？秦赵战事激烈，不日邯郸城破，那赵王又岂能留得他们母子性命？好孩子，听母亲的。儿子不能，不愿再去。阿姐，倒是个重情义的男儿。那就等他明白过来，再谈认子之事吧。安国君到。国事忙完了。君父，子楚回来了，多年未在君父榻前侍奉。子楚不孝。子楚，母亲刚刚给儿子改了名字，叫做子楚。改的可好？好，好的很。<笑>你来的正好，子楚正不肯听我话呢，你与他说道说道。也好，我带他去书房考考学业。好，子楚啊，你随你君父去吧。明日给我答复。诺。
你这身衣服倒有些心机。这都是布维先生帮我准备的。是那个商人吕布维？是，这些年多亏了他照顾子楚，也亏了他，儿子才能回到咸阳。这么一说，我倒有些想见见他了。啊，你刚从邯郸回来，对邯郸这一战有何看法呀？子楚有些浅见。说出来，父亲不要见笑。你说，秦军连年征战，虽有歼敌夺地之胜，但自损国力不小。自长平大战以来，征战从未停止。赵国虽无力抵抗，但我大秦内耗外损过巨，目下已是强弩之末。一旦他国增援赵国，则胜负未可知。此处浅见。此时应暂缓征伐，休养生息，恢复国力，再图东出。说得好，为父也是如此看法。只是大王一味攻伐邯郸，势灭赵国。公子莫非不清楚华阳夫人安排亲事的用意啊？无非是想控制我罢了。当然了，就是怕你将来不听话，不受控制。这样的亲事我岂可应允？你不应允，他就不认你为子，此乃交易。此刻我若不争，将来受他挟制。我还拿什么来争？将来你成为秦王，便可做自己的主。报，将军，赵国的战书到了。你。王和将军，攻城多日未果，何不明臣于邯郸西门外一决胜负？平原军、春申军、信陵军，楚国的援军到了。将军，如何回复？我等奉王命而来，邯郸不破，大军不退。回复来时，战，诺。金酒，喝了这瓢和金酒。子楚和韩宁，这以后就恩恩爱爱的，早日给我添个孙子，喝吧。李成。今日任卿之礼过后，隐逸人便是他
太子嫡子，吕不韦诡计多端，为其贼心私利，助一人害我失去了嫡子之位，我生杀自罪。公子，休要再胡闹了。今日之计，只能与嬴嬴人修好，说不定将来还能做个封君。